இப்படி டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ் மேல இருக்கக்கூடிய லைன்ஸை ஸ்கியூ லைன்ஸ்னு பாத்துக்கிறோம் ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆர் விக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ விக்டார் பிளஸ் எஸ் பி விக்டார் இன்னொரு லைனோட ஈக்குவேஷன் ஆர் விக்டார் ஈக்குவல் டு சி விக்டார் பிளஸ் டிடி விக்டார் இந்த லைன் என்னன்னா அந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ள ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பர்பனிக்குலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டி இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்துருக்குறோம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் பை மாடலஸ் பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் இதுதான் shortest distance between those two skew lines suppose in the part zero aidichna zero by anything zero appo distance zero aayiru adavudhu in the distance zero aayiru in the distance zero aayita kammiya varappo rendu plane oru plane a maariru appo and rendu lines eppadi patta lines a maariru oru plane la ikkara line intersecting lines a maariru so இது ஜீரோ வந்துச்சுனா அந்த ரெண்டு லைனு ஒரு பிளேன்ல வர லைன்ஸா மாறி இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸா மாறிரு அப்போ கண்டிஷன் ஃபார் தோஸ் டூ லைன்ஸ் டு பி இன்டர்செக்டிங் இஸ் இந்த பார்ட் ஜீரோ இப்ப அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் கண்டிஷன் ஃபார் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இஸ் இந்த பார்ட் ஜீரோ இப்ப இந்த பாட்டு கவனிச்சா டாட் வந்து கிராஸ் வந்திருக்குது அதே சமயம் கிராஸ் பிராக்கெட் வந்திருக்குது அப்ப இதோட மீனிங் என்னது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் அதையே இருந்தால் ஒண்ணுதான் அதுக்கு பதிலா சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் கமா செகண்ட் வெக்டார் கமா தேர்ட் வெக்டார் ஈக்குவல் டு அது என்னது ஜீரோ அதாவது ஒரு ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பாக்ஸ் ப்ராடக்டை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் டாட் செகண்ட் வெக்டார் கிராஸ் தேர்ட் வெக்டார் அல்லது ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் கிராஸ் செகண்ட் வெக்டார் டாட் தேர்ட் வெக்டார் இங்க டாட் கிராஸ் வந்துக்குது அதே சமயம் கிராஸ் பிராக்கெட் வந்துக்குது அப்ப இதை எழுதி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஒண்ணுதான் அதுக்கு பல பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஒண்ணுதான் இன்னும் கவனிச்சீங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆகணும்னா இந்த நியூமரேட்டர் ஜீரோ இருக்கணும் அதனால இது கண்டிஷன் எழுதிட்டோம் இன்னுமே அப்படி அது ஜீரோ ஆகுறப்போ ரெண்டு பிளேன் ஒரு பிளேனா மாறிரு அப்போ அந்த ரெண்டு லைன் ஒரு பிளேன்ல வந்துரு ஒரு பிளேன்ல இருக்கிற லைன்ஸ்க்கு என்ன பேரு கோ பிளேனார் லைன்ஸ் அப்ப கண்டிஷன் ஃபார் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னால இதுதான் அதே இந்த இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் கோ பிளேனார் அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்முலா வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் கோ பிளேனார் பாக்ஸ் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் டி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுல ஏ வெக்டார் சி வெக்டார்ங்கிறது அந்த ரெண்டு லைன் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸோட கொஸ்டின் வெக்டார்ஸ் பி வெக்டார் டி வெக்டார்ங்கிறது அந்த ரெண்டு லைன் உடைய பேரல் வெக்டார்ஸ் நமக்கு தெளிவா தெரியும் எக்கச்சக்கமான சம்பளம் பார்த்துக்கிறோம் இப்படி பேராமீட்டர் கொடுக்கறது பேரல் வெக்டார்ஸ் பேராமீட்டர் இல்லாம இருக்கிறது அந்த லைன் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் உடைய பொசன் வெக்டார்ஸ் அதனாலதான் இந்த சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார்ங்கிறது அந்த ரெண்டு லைன் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஓட பொசன் வெக்டார்ஸ் பி வெக்டார் டி வெக்டார்ங்கிறது அந்த ரெண்டு லைன் உடைய பேரல் வெக்டார்ஸ் அடுத்தது சப்போஸ் ரெண்டு பிளேன் ஒரு பிளேனா மாறிடுச்சுன்னா கோ பிளேனார் கோ பிளேனார்னா கோ பிளேனார் லைன்ஸ்னா ஒரே பிளேன் மேல இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் தான் கோ பிளேனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த கோ பிளேனாரோட ஈக்வேசன் அதாவது ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் when those two lines are coplanar adukku enna equation na in the c vector ku badala r vector putta vela mudichu r vector minus a vector b vector d vector equal to 0 ipo idaya eppadi eludala oru box product nal ennadu determinant equal to 0 idu ennadu r vector r vector angiradhu ennikkume generally x comma y comma z ஏ வெக்டார் ஏ வெக்டார்ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜெட் ஒன் பி வெக்டார் அது ஒரு பேரல் வெக்டார் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி வெக்டார் அது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இருக்கு இப்போ ஆர் வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் அதாவது ஆர் வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் தான் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் ஒன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெக்டார் தானே ஃபர்ஸ்ட் ரூல் எழுதணும் அடுத்து பி வெக்டார் அந்த பி வெக்டார்ல பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அடுத்து டி வெக்டார் டி வெக்டார்ங்கிறது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இப்ப இதை நல்லா கவனிச்சிங்களா இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிறது பேரல் வெக்டார் அப்ப இது ஒரு பேரல் வெக்டார் இந்த டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அதுவும் ஒரு பேரல் வெக்டார் 
அப்ப இந்த ரெண்டுமே பேரலல் வெக்டார்ஸ் அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் செட் ஒன்ங்கிறது அந்த லைன் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டோட கொஸ்டின் வெக்டார் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் செட் ஒன்ங்கிறது எதை குறிக்குது பாயிண்ட் குறிக்குது அப்போ ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பேரலல் ப்ரீவியஸ் எக்ஸைஸ்ல அந்த தேர்ட் டைப் ஞாபகம் இருக்குதா ஒரு பிளேன் மேல ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பேரலல் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் ஒன் எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் எல் டூ எம் டூ என் டூ அது கூட ஏ கம்பேர் பண்றனா அங்க பேரலுக்கு யூ வெக்டார் வி வெக்டார்னு பேர் வச்சிருந்தோம் இங்கே பி வெக்டார் டி வெக்டார்னு பேர் வச்சுக்கிறோம் நமக்கு நேம் முக்கியம் இல்லை என்ன வேணா நேம் கொடுத்துக்கோ பட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட வேண்டாம் அதே அங்க பி வெக் இங்க பி வெக்டார் டி வெக்டார் அங்க யூ வெக்டார் பி வெக்டார் அங்க எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் எல் டூ எம் டூ என் டூ இங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்போ இந்த பிளேனோட ஈக்வேஷன் அதாவது கோ பிளேனர் லைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேனோட ஈக்வேஷன் அந்த ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் கண்டெய்னிங் ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் டூ பேரல் வெக்டார்ஸ் டைப்பை டினோட் பண்ணது எந்த மாற்றம் இல்லை எங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கேர்ஃபுல்லா மெமரிஸ் பண்ணிக்கங்க What is the formula? First, formula is what is the condition for intersecting lines? Box product equal to 0. Box particular line is C vector minus A vector, B vector, D vector equal to 0. That is why you have the coplanar lines in the plane of the equation. Equation of plane containing coplanar lines is the equation. If you memorize this, C vector equal to R vector. R vector minus A vector. All the R vector minus C vector is also correct. ஏ வெக்டாருங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி சி வெக்டாருங்கிறது ஒரு பாயிண்டோட பொசன் வெக்டார் தான் அதனால இங்க எது யூஸ் பண்ணாலும் கரெக்டா கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம இந்த ரெண்டையும் மெமரிஸ் பண